这活你干不了，你歇着吧。没事，给我一袋吧。你行吗？能行。来，来，再给我一袋。你，来，哎，还真不错啊。哼，最多三趟，准趴下。没事吧？没事。喝口水吧。谢谢。嗯。你别说，你喝水的架势，还真像我们炊事班的。谢谢。天馋馒头就发不起来了，就吃晚上就好。算了算了算了，我来我来一边待着去吧。乔建新同志，我们沉痛的通知你，张向平同志在深入敌后的战斗中至今未归，按牺牲处理。乔建新，班长让我教你去打扫卫生。你去督促各个部门，这次打扫卫生，每一个角落都不要放过。政委，怎么了？快，快去看看，有人爬烟囱上去了。谁呀、啊？新兵乔建新，乱弹琴。炊事班分类的是个娇小姐。
电信，你怎么了？电信，你说话呀！你怎么了，建西？我写他来信了，向平哥的牺牲特别难过。我不会让我哥的血白流呢。我毕业以后我去当兵去，到那时候全人类都解放了。我们总不能现在就去前线打仗吧？为什么不能？放心吧，这件事儿我绝对不会泄密的。如果你们在前方有什么危险，及时通知我，我会马上组织人会接应你们的。这你就不用担心了，我们一定完成任务，实现我们的理想。你就等着我们召唤你吧。好，消灭法西斯，自由属于人民。哦，菲拉，你哥哥有消息了吗？还没有呢。哎呀，卫平他们这是去哪儿了？这要有个三长两短怎么办呢？真急死人了！哎、阿姨，你也别着急，我妈已经报保卫科了。要是有消息，我们马上就通知您。好，有消息告诉我。嗯，您放心吧。我估计啊，他们肯定又是去哪儿玩，忘了回家了。不对，以前马全不管去哪儿，他都跟我说。我要想去的话，他带着我。可这次他什么也没说。王娟，嗯，你是不是怕马全又去找别的女孩啊？哎呀，都什么时候，我都急成这样，你还跟我开玩笑？那你就没问问马菲拉吗？我问了，他也不知道，是马全在学校旷课，老师找家里去了。啊，还真的失踪了？前两天我们见面的时候。我就觉得他神色不对，还说了好多莫名其妙的话。说什么了
。他说，我以后要是有事儿的话，就可以找乔念朝。那说明乔念朝肯定知道啊。我问了，他一个字没说。王娟儿，嗯，你别着急，我觉得肯定不会出大事儿的。我就是有点害怕。嗯，你别怕，王娟儿，我觉得马全儿肯定不会惹上什么大祸的。你不知道，那天，那天我们俩，哎，怎么了？我们拥抱了，他还亲了我的嘴呢。啊！马全耍流氓了！你轻点儿。我知道了，王娟，马全他是耍流氓，害怕了，他跑了。他才不会呢。你说，亲嘴会怀孕吗？不知道，不是说，男的跟女的一亲热就怀孕了吗？那亲嘴不就是亲热了吗？哎呀，你说什么呢，王娟？不害臊？那人家不知道，先找个人问问。除了你又不知道找谁吗？哎，你妈不是卫生所所长吗？你问问她呀。他要知道，还不气死了？嗯，我也不知道啊。这这事儿谁碰见过呀？嗯、哎呀，你干嘛呀？我肚子好像没大呀。我怎么真没大？行了，王娟儿，看你平时那么聪明。怎么关键时刻犯这样的错误呢？都不想理你了。你不知道，我一辈子都忘不了，亲嘴的感觉可好了。有什么好的呀？就像，就像通了电似的，从头抹到脚。哎，那你当时没反抗吗？我整个人就跟糖似的化，哪还有力气反抗啊？嗯，我不信，骗人！真的，我是第一次跟人亲嘴儿，我敢向毛主席保证，我头一次有这种感觉，长这么大了。我一点都不明白，你只有被男人亲了，你才会懂。我才不呢！两个军区最高级别首长的儿子同时失踪，如果上级要是追查起来，这可是严重的政治事件。俱乐部失窃案件专案组刚刚撤销，又闹出这么个事儿来。我相信当二孩子中间肯定有人知道他们的去处，我们马上给上级打一份紧急报告。请求以保卫部的名义，给机关每个干部发一份情况通报。我相信每个干部都会认真的对待这件事情，让他们立刻回家，严肃的查问自己的孩子。好，打一场人民战争。嗯，那就这么定了。三军，我回来。别吵，快！林总，张老汉，张老汉，张老汉。喂，小四，八号让你回家呢，快点。啊，两个我先走了。两个。杨子，我妈到处等你呢。那我不跟你玩了，我得回家了。快点，快点，不跟你玩了，我回家了。啊。回家，我刚从家里出来。回去。不是不让你出来吗你啊？回家。做到哪上哪呢？回家做作业啊。你做作业了？你没出去？没有。你就出去吧。我爸能管了我，管不了你。呀，回家。说，你赶快回家，你爸爸找你呢。哎，知道了。你记着呢。张金成。哎，方伟，你怎么在这儿？我等你呢。啊？我问你个事儿，前面张万平到底去哪儿了？我不知道。哎，这王娟说你知道。王娟跟你说什么了
。冯正跟我说，马全失踪之前跟他说，以后有事去找你。马全怎么没跟我说起过这种话？行，你给我装傻是吧？我才没给你装傻呢。我也觉得有点奇怪，怎么回事啊？今天一个人玩的都没有。厅部下文件了，让所有的干部都回家问自己的小孩儿，关于我哥和张卫平的去向。你听这鬼哭狼嚎的，都跟家执行文件精神呢。你小心点啊！跟我有什么关系啊？站住！爸，什么事儿？说，马全和张伟平在哪儿？说，我不知道。你怎么能不知道？我我真不知道，酒柜里边的酒哪儿去了？一定是你跟他们偷喝了。你今天一定要说他们藏在哪儿。我就是不说。什么？你不，你等着。哎，好小子，你现在学会这套了，是吧？啊？你以为我不敢打你？你以为我不敢打你？哎，说不说？说不说你？你你打死我，我也不当普志高。说不说你？我绝不当团长。谁？打死你！说不说？快说！这是我做人的原则。谁教给你这个原则？啊？谁教你这个原则？是你从小教我的。宁愿牺牲自己。你不能出卖战友，出卖同志。好，好。你说他们能上哪儿去啊？呀，也搞不清啊。你说现在阶级斗争这么复杂，万一他们被阶级敌人利用了？那后果不堪设想吧，爸。这事儿倒没您说的那么严重。两个中学生，没有带多少钱和粮票，离家出走这么多天，现在连是死是活都不知道。你说这问题还不严重吗？其实我倒觉得，肯定有人知道他们在哪儿。谁知道？哦，没有，我猜的。哎，小伟啊。啊！你是不是知道他们去哪里了？我不知道，不知道。小伟，这个时候要是知情不报，那就是不相信组织。是啊，谁要是现在还隐瞒，那肯定是对抗组织啊。我真不知道。哎，你好，王天长，方伟，你在等我？喏，云南白药，这个可以止血化瘀，用了这个，你那个伤很快就能好。你怎么知道我被打了？昨天晚上，咱们院的男孩都挨打了，我想你肯定跑不了。那你跟你爸说了吗？我一个字儿都没有说。
我发过誓，为了神圣的事业严守秘密，绝不出卖朋友。怎么样，我厉害吧？嗯，你真勇敢。哼，也没那么夸张。谁叫他们是我战友呢？如果有一天我为了你，我也会这么做的。真的？嗯。谢谢你啊。快走吧，要迟到了。哎，你你等我一下。哎呀，哎呦。看界碑了，不对，那是北面啊！那国家在南面，我们怎么可能跑北面来呢？不可能，是界碑，是界碑！你这什么指南针啊？你爸什么时候搅和的？早睡觉了！小点声啊！你看清楚了吗？来来来来，你看你看，来来来，是界碑，还真是。你该退休了。灭法西斯，自由设计人呢？冲颤抖，仿佛天空在燃烧。咱们这两条腿终于跑过敌人的骑车轮子了。张宇，还有烟吗？有个屁，全给没收了。哎，老板娘，我给你爸打一电话，让咱们来救咱们。别放屁啊！那我给你爸打。凶的什么呀？你说你那出的都什么狗屁计划啊？来这儿了吧？戍边不伐，威震雄关。我早就说你这计划不周密，你做司令你还不听？少放马后炮屁啊！就你急急急急急这儿了吧？放他妈什么屁呀、啊？计划我定都不讲，你点头了没有？你跟着来了没有？你现在扯什么蛋在这儿你那点小心思我还不知道，你带着王娟来，计划就周密了。你少放屁啊！谁要带王娟了？你啊？没有，不是你吗？少放屁！强烈要求，放屁！丢人样了，谁丢人啊？你，我告诉你，我作为这个计划的政委，我是提出过异议的，你听了吗？作为司令，我撤销你这政委，你现在啥也不是，狗屁不是。我作为政委还撤销你这司令呢？干嘛？你有这个权利？你有这权利？我司令，我是政委。说什么政委？我司令，我撤销你。我告诉你，我为咱们这个行动，我是付出很多的。狗屁，付他妈什么呢？我。我偷了我爸多少东西，全让我说我怀旧，我我怎么交代啊？我偷啥了？偷啥了？我没偷啊，我没偷、啊。你偷什么了？火枪是不是我做的？军刺是不是我爸的？啊，那都是重型武器。重型武器个屁，哪个用上了？还重型武器呢？打个兔子都没用。我告诉你啊，还指南针的事儿，我还没找你算账呢。那可是我爸从淮海战役上缴获下来的。我爸回去要是揍我，我告诉你，你也跑不了，等着吧你。我让你让。我没让你扔吧，你自己，怪谁呀你？你他妈打我！
不倒你大人，这这还说我呢？你配我？哎呦我去！你们干坐下，老老实实写检查。哪儿来的？老实说，哪儿来的？都写清楚。乱弹琴，把一个女兵分到外面厨房里来，这谁出的馊主意？呃，政委，有人说乔建新是高干子女，而且呢，有可能是走后门来的，我们就把他调到炊事班，向他锻炼锻炼。乔建新的手续完全齐备。凭什么说人家是走后门啊？要不我再给他调换个工作。哎，这样吧，咱们还是正常分配，安排他到内科病房做护士工作吧。是。乔天心，乔天心，信，你的信。一会儿吧，等我晾完。哎，我来帮你晾吧，你先看信吧。没准啊，是你男朋友给你写的呢。我没有男朋友。建新，对不起，这么久才给你来信。我在执行任务中遇到敌人的布雷区，不少同志都牺牲了，我也就此一生。后来，我和几个幸存的战友经历了千辛万苦，才找回了部队，完成了侦察任务。由于严格的保密纪律，我只能等部队回国以后才能给你写信。我天天都在想你，你的照片就放在我贴身的口袋里。天心，真的好想你。每当看到你的照片，看到你的笑脸，就仿佛你在我的身边。你现在好吗？来，你也倒上。我也喝点儿。哎，咱们得喝一杯庆功酒。啊，来，干。其实啊，嗯，向平只要能平安回国，我就心满意足了。立不立功啊，我才不在乎呢。我在乎。向平立的，这是战功，啊，这是靠鲜血换来的，和那些动嘴皮子耍皮杆子、靠写大批判稿立功的人完全不一样。哎，咱们魏平啊，要是也能平平安安回来，就好了、嗯。现在在哪儿？明白了。魏平找着了。哟，在哪儿啊？偷越国境，让边防部队给抓着了，现在正在押他回来的路上。是，是是什么？他他偷越国境？可别叫我刘叔叔，你们现在已经是国际主义战士了。
，听着，明天起床收拾行李。干嘛呀？将秘书送你去放马工，插队。去这个地方啊，就是你爸的老家。你爸呀，就是从放马沟走上抗联，参加革命道路的啊。你到那以后啊，可一定要好好干，给你爸争口气，听见没有？对了，这是你爸送给你的，让你下乡以后啊，把每天的体会都记下来啊。来，哎，哎呀，快拿着。哎，对了，那，呃，带着这些钱，再需要什么东西啊，再给家里来信，啊，下去以后好好干，听见没有啊？哎，行，听见了。遇到什么问题不许冲动，多动动脑子，啊，哎呀，干出个样来啊！好孩子，一定要好好干啊！快走吧，哎，走吧，美萍，开车吧。带上。好。来，来，来，来。哎呀，快上去，快。上车吧。快点儿。跟首长说，我们就出发了。好，一切拜托了。好。报仇有错吗？你哥不是没死吗？我当时哪知道啊？我跟你说不着。江叔，我问你一个问题。说吧。如果您是我爸，您有两个儿子，您的大儿子牺牲了，我为我哥报仇有什么错吗？就算我哥还活着，那我也是为了世界人民而战。为了亚非拉人民独立解放而战，您现在让我下车，我去找我爸深谈一次。我晓之以理，动之以情地告诉他我的理想，我的志向，他肯定会改变主意的。我的志向是在战场上，不是在农村。江叔，您是明白人。知识青年到农村去接受贫下中农再教育，也是响应伟大领袖毛主席的号召吧？来来来，吃饭吃饭。看，真是对不起，家只剩这辆破车了，其他车都出去执行任务了，给你们添麻烦了。我们把人送到之后，马上就返回来。好，上车吧。是。小王，放马工那一带路不太好走，上车。放马工那一带啊，快走，上车。你是天亮小。
怎么了？这辆破车有准又堵了。啊、哦，这里放马沟还有多远？再往前走五里地就到了。能修好吧？能修好。哎，张文平，你干什么去？站住！前面危险，回来！同志啊，谢谢你，刚才多亏了你了，要不真是太危险了。这是我应该做的。这个弯道树木太多，容易出事故。啊，首长去放马沟是招兵啊，还是支佐？啊，我们两个是护送他去放马沟插队的。小伙子，你不会是因为害怕下乡准备卧轨自杀吧？嗯、知识青年响应国家号召，上山下乡，好。部队首长亲自送这么远的路，证明首长和同志们对于落实毛主席的指示是多么的重视。我从小就在放马沟长大，你可别小看放马沟啊！我们那儿还出了个将军呢，小伙子，你叫什么名字？啊，他叫张卫平。我叫刘双林。啊，你好，你好。既然首长有任务，那我先走了。哎，顺道坐车一块走吧。啊，对对对对对对。富了，放马沟就到了。好。首长，再见。好，再见，再见，再见，再见，再见。小张，如果你有事儿，可以来找我。再见啊！哎，再见，再见，再见。你好，你好，那啥，我豹子哥的儿子是哪个？儿子，哎，在这儿啊，来来，下车下车。啊，下，啊，有股股劲儿啊。嗯，孩子，你看啊，咱们全村老百姓啊，在这欢迎你啊，都等了半晌了。欢迎我啊！啊，欢迎你啊！你看，你看，你看，你看那横幅的写着，你看，你看，你看，哎。咱们放马沟啊，是个风水宝地。这孩子，我敢说，来不用两年就是好苗子。首长指示了，一切由队里做主啊，由你做主。嗨，你回去啊，跟我豹子哥说啊，这孩子在我家住两天，我跟他唠唠嗑。等我们队的知青啊，从县里回来啊，我就让他到知青点住去了。行，你就安排吧。哎哎，别说，哎，这小子不太愿意来。闹情绪，嗨，啥事儿没有，老子英雄儿好汉嘛，走，进村，进村，走。男子汉大丈夫能不喝酒吗？你是我豹子哥的儿子，别给他丢脸，给我喝了。美英我都不怕，还怕喝酒啊？行，是将军的后代。书给你点上，点上点上，书给你点上，哎
我是想不开，这是一种安排。岁月它如刀快，偏偏爱此刻不开。过去回不来，你的心没离开。物是人儿被分开，就能有两个。我祝福算是一种期待，被你的幸福啃伤怀，偏偏你，偏偏我，偏偏梦里醒过来。曾经多少月儿圆，变得不在我身边，你走一天，我过一天。一样是永远。现在多少月儿圆，变得让我梦不见。给你明天，留我昨天，何必要今天？